Denklemi x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 4 olan çemberi çizmemiz istenmiş. Sağ taraftaki anlamsız sayıların ve harflerin ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Bunlar Kaan Akademi'de bir sorunla karşılaştığımızda sorunu çözmemize yardımcı olan şeyler. Neyse biz işimize bakalım. Merkez noktasını ve yarı çapı sürükleyerek çemberi çizebilirmişiz. O zaman işe bu çemberin merkezinin nerede olduğunu bularak başlayalım. Çemberin standart formunun denklemine göre x eksi merkez noktasının x koordinatının karesi artı y eksi merkez noktasının y koordinatının karesi yarıçapın karesine eşittir. Ne dedik? x eksi merkez noktasının x koordinatının karesi. Böyle değil mi? O halde merkez noktasının x koordinatı eksi 5 olmalı. Buradaki işaretin artı olması için eksi 5 çıkarmamız gerekir ki 2 eksi işareti artıya dönüşsün. x koordinatı eksi 5'miş. y koordinatı da 5 olmalı çünkü standart denklem y eksi merkez noktasının y koordinatını veriyor. y koordinatını da 5'e taşıdığımda bu noktaya geliyoruz. Yarı çapın karesi de 4'e eşitse yarı çap 2'dir. Çemberi bu şekilde büyütüp küçültebilirim ama zaten bu halinde yarı çap 2'ye eşit. İşte bu kadar. Şimdi az önce yaptıklarımın tam olarak anlaşıldığından emin olmak için karalama ekranına geçeceğim. Denklem x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir 4. Bir kere daha yazalım. x eksi eksi 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir. 4 yerine de 2'nin karesi yazalım. Bu denkleme göre çemberin merkezi x eşittir eksi 5, y eşittir 5 noktasında, yarı çapta 2'ye eşit. Aslında bu formülü ezberlemenizi istemiyorum. Formül Pisagor teoreminden ya da Pisagor teoreminden gelen uzaklık formülünden geliyor. Değil mi? Bakın bir merkez noktası var. Bu örnekte koordinatları eksi 5 virgül 5. Ve ben bu merkez noktasından iki birim uzaklıkta olan tüm x ve y çiftlerini bulmak istiyorum. Aynen böyle. Bu noktadan iki birim uzaklıktaki tüm x, y çiftleri. Mesela bu, bahsettiğim çiftlerden biri. x virgül y. Bu uzaklıkta iki birim. Tüm bu noktaları bulup birleştirdiğinizde de yarı çapı 2, merkezi de eksi 5 virgül 5 noktasında olan bir çemberimiz olur. Şimdi isterseniz bir de bu formülü nasıl elde edebileceğimize bakalım. Merkez ile çember üzerindeki tüm x, y çiftleri arasındaki uzaklık, mesela bu nokta olabilir, bu ya da bu, hepsi iki birim olacak. O zaman x eksi eksi 5 herhangi bir x, y çifti ile merkez noktası arasında x'teki değişimi verir. x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi de y eksi merkez noktasının y koordinatı yarı çapın karesine eşittir. y'deki değişim bu noktanın y koordinatından bu noktanın y koordinatına kadar eğer burası bitiş burası da başlangıç noktası ise y eksi 5 olacak. y'deki değişim y eksi 5. Evet bu denklem merkezden iki birim uzaklıktaki tüm x, y çiftleri için geçerli. Beyazla yazayım. x artı 5'in karesi artı y eksi 5'in karesi eşittir yarıçapın karesi, yani 4. Formül ezberleme işini hiç sevmiyorum çünkü sadece ezberlediğiniz zaman o formülün nereden geldiğini veya ne ile ilgili olduğunu görememeye başlıyorsunuz. Şimdi dikkat edin, burada küçük ve sevimli bir üçgen oluşturabiliriz öyle değil mi? x'teki değişim işte burası. Y'deki değişim de burası. Y'deki değişimi y eksi 5 olarak yazabiliriz. X'teki değişim de x eksi eksi 5'tir. Çemberin denklemi aslında x'teki değişimin karesi artı y'deki değişimin karesi eşittir. Hipotenüsün karesi ile aynı şey. Üçgenimizdeki hipotenüs de zaten yarıçap. Görüyorsunuz değil mi? Gördüğünüz gibi bu denklem ya da bu formül Pisagor teoreminden geliyor.